はい、皆さんお楽しみ様です。今、サバを食べてます。あと、トマトとレタスのサラダを食べてます。元気なうちに今日の振り返りをしたいと思います。今日はですね、大宮で小島選手と一緒に練習をする予定だったんですが、雨でコートが使えなかったので、近くの体育館でトレーニングをさせていただきました。一緒にトレーニングをしてもらったんですけれどもボールをですね使ったトレーニングそれで、まあ、かなり反応ですとか反射神経一瞬の動きこれを小島選手が普段から鍛えているということを教えてもらいましたこれが全日本プレーヤー普段やってるトレーニングと何か違う刺激だったんですけど、今のトレーニング、どういう、なんかそういうボレーの動きにつながるんじゃないかと思うんですけど、感覚とか、どういうことを考えてたんですか、そうですねあの、どちらかっていうと、動き続けるんじゃなくて、ゼロ、ニュートラルポジションから一歩踏み出す練習だったんで、とにかく。一発一発集中をとりあえずして<笑><笑>で、で、えー、その後にきっちり体の軸がぶれずに設計姿勢のまま崩れないことを意識して、で、あとはもう回復を一本ずっと入れ続けることを意識しながら。なるほど選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。吉野選手の一本目の速さと一本目の大きさをすごく感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。自分とのその動きの違いがやっぱり随所に見られてその瞬発的な動きがやっぱりこれからボレーとか出る上で必要になってくるなというふうに思いますで特に思ったのが後ろからボールが前に出てくるのに反応して自分が前に動くという時に
、えー、自分が一歩目をこう大きく前に出せずに一歩目が後ろにステップしてから前に行くという謎な動きをしていたので壁があるとボレーの時はスッと前に行けないのでそこを気をつけていきたいと思いますあとは周辺視野でボールを見ていくとかそういったところもトレーニング教えてもらったのでやっていきたいと思いますやっぱりこれからあの全日本選手権にすでに出ている人たちと練習をしてもらうこと全日本選手権にすでに出ている人たちが何を普段やっているのかっていうのをもう肌で感じることとが非常に重要だなと思ってますそしてそのレベルにいる学生の皆さんにも練習をぜひお願いしていきたいなと思いますのでいろいろな大学にお願いをしていきたいと思いますぜひ練習してくださいはいその後セサミ向島テニススクールにお邪魔して松岡和樹君とまた練習してもらいましたありがとうございます
っぱり一緒に全日本選手権を目指している仲間と練習できると刺激が本当に強いですね、えーまあ、今日感じたこととしてはあのー、先日本堂優君からいただいたアドバイスでサーブの角度をもっとつけていくということでスピンサーブをもっとしっかりとしたスピンサーブしていくということで角度をつけるということを意識して練習していました。あの気づきとしては体がやっぱり開かないということがスピンサーブを右に跳ねさせる原動力になるかなと思います体が開いてしまうとスライス回転が多くなってあまり右に跳ねないスピンサーブになってしまいますで逆に右から打つスライスサーブについてはネッ,トの低くネットの低いところを通していくようなイメージを持つとうままくくいいのかなと思いましたであとはしっかりと佐藤プロに教わったそのトスの上げ方この人差し指と中指の間に根元でボールを支えて、えー、自分の体の右側から左にトスを出していくとそれに連動して右手も上げていくというところを意識すると非常にいい感じがしました。早い準備でタイミングを上げていけるようにこれからも頑張っていきますはい、今日の振り返りは以上です練習していただいた皆さんありがとうございます、えー、2020年の全日本選手権、えー、素晴らしい、えー、皆様と一緒に素晴らしいプレーをしていきます、えー、皆様の健康と幸せを応援していますありがとうございました